este dato de inflación, que fue el mayor dato de inflación, dicen, en 20 años, de acuerdo a cómo lo tomes, o en 30 años. ¿Por qué se produce? A ver, lo que vos estás viendo hoy en materia de inflación es la consecuencia de lo que estuviste haciendo en materia de política monetaria en los últimos dos años o los últimos 20 meses. Entonces, si vos durante los dos primeros años del gobierno se emitieron 11 puntos del PBI para financiar el déficit fiscal, bueno, ¿qué pretende que te pase? Y vas a tener inflación. Es decir, recordemos siempre esto, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por una situación donde la oferta crece por encima de la demanda y eso hace que caiga el poder adquisitivo de la moneda y que todos los precios expresados en esa unidad suban. Bueno, eso es lo que estás viendo. Digo, no estás viendo otra cosa. Lo que pasa es que ese, ese proceso que yo recuerdo a, al bruto, porque otra cosa no se puede decir, ignorante, de Álvarez Agís, en una nota en Pravda 2, en el Pasquín S, página 12, mofándose de los ortodoxos diciendo que si estaban emitiendo iban a generar inflación, y él mostró que se estaba emitiendo y que la inflación bajaba. Como digamos que... ¿Qué era lo que estaba proponiendo? ¿Que emitir bajar la inflación? Bueno, ahí, ahí lo tenés. Que venga y lo explique ahora. Digamos. O sea, tiene rezago. La política monetaria tiene rezago. Pero son tan deshonestos <coughs> intelectualmente que ni siquiera, digamos, o sea, cuando critican a Milton Friedman, ni siquiera lo leen y tienen toda la especificación de los rezagos de la política monetaria. No, no les interesa. Pero si además no le, les da escosor leer a Milton Friedman, se, eso en la teoría monetaria es viejo, se llama efecto Hume Cantillón, así que imagínate si tiene tiempo. Bueno, pero ¿cuánto tiempo tarda un gobierno, por ejemplo, ahora está tomando algunas medidas el ministro de Economía, después te voy a preguntar puntualmente, pero ¿cuánto tiempo tarda una economía como la nuestra en recuperarse una inflación del 90%? Mira, si vos parás, si vos cortás la emisión monetaria... El mejor ejemplo lo tenés con el programa de convertibilidad. No es que cortó la emisión monetaria, pero hizo endógeno el dinero. Es decir, emitía solo contra demanda de dinero. Y vos fijate que vos eso lo sancionaste la ley de convertibilidad el primero de enero del el primero de abril de 1991 y vos para enero de 1993 Argentina era el país con menos inflación del mundo. Es decir, que tardaste cerca de 20 meses para erradicar la inflación. <risa> Es decir, quiere decir que vos, por más que hoy cortes con la emisión monetaria, no te alcanza. Y además Argentina tiene otros problemas, porque además no es solo lo que emite, sino que además se te está cayendo la demanda de dinero. Entonces, a ver, vos tenés un problema de desequilibrio monetario furioso. ¿Por qué? Porque si tomás lo, la comparación de los últimos 12 meses, la inflación te da 70. Sí. Si tomás los últimos 7 meses y lo anualizás, te da 90. Si vos tomás el dato punta, estás en 135. Si mirás en alimentos, estás como en 150. Si corregís por brecha, estás en 300. Primer punto, tenés un problema enorme ahí. Además, vos venís con cepo cambiario. Esto quiere decir que se va a generar... ¿Qué quiere decir? Que vos estás financiando el déficit fiscal. Tirás dinero a la calle para que no sea inflacionario o queda dando vuelta o lo esterilizás. ¿Cuál es el problema? Se genera este problema del sobrante monetario. El problema del sobrante monetario es que hoy el sobrante monetario es el doble del que vos tenías en la previa del Rodrigazo. El Rodrigazo implicó multiplicar la inflación por 6 y los pobres por 5. Si yo vengo al 90, multiplico por 6, te da 540. Entonces la pregunta es, José, si yo te vas a un escenario de 540% de inflación, ¿te quedas con la misma cantidad de pesos? No. no, ni de casualidad. Bueno, de ahí a la hiper hay un paso. Lo que vos, te, por ejemplo, te pasó en la hiper de Alfonsín, porque además hoy la dinámica de los activos financieros vinculados a la salida del peso tiene la misma dinámica que tenía Argentina en, las, en el segundo semestre de 1988. Entonces, en ese contexto, en ese contexto, ¿qué es lo que pasa? Vos podrías hasta tener, hasta tener una hiper sin emisión. Porque cuando vos decís, ¿a cuánto se fue la demanda de dinero en la hiper de Alfonsín? Y se fue a 0,2% del PBI. Con los niveles de M1, M2 que tenés hoy, eso significa que el nivel de precio lo podrías multiplicar entre 50 y 60 veces. O sea, 5.500% de inflación. Dale. ¿Y hay que devaluar? A ver, te hago, te, te hago la, el argumento al revés. ¿Qué pasa si no devaluamos? Fíjate esto. Vos hoy tenés un dólar Mickey Mouse, ¿no? Digo, Mickey Mouse es el, el aspiracional de los políticos, ¿no? Porque es una rata asquerosa, pero que todo el mundo ama. Entonces, vos tenés un exceso de demanda de divisas al, al, al oficial. Todos queremos comprar, ¿no? no digamos, solamente compran los que elige Todesca. 
Pero eso significa que del otro lado vos tenés en toda la economía un exceso de oferta contra ese exceso de demanda. ¿Qué significa en el mercado de bonos? Se te destruye el precio de los bonos, o sea, entonces la tasa de interés está por las nubes, el riesgo país argentino es estratosférico. Eso implica que se te desintermedia ahorro e inversión. La guita se te va de la economía y la inversión se te pulveriza. Eso te penaliza en el nivel de actividad económica, porque lo que tuvo Argentina fue un rebote, no es crecimiento. Tenemos un PIB per cápita 16% menor que el que teníamos en el 2011. A ver, espera, Javier, te voy a poner un punto ahí. Te hago un punto sí. porque quiero que completes esto, pero como hablaste de crecimiento y economía, eh, quiero compartirle a la gente lo que dijo el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y seguimos con tu argumentación, pero en base a esto que dice el titular del Poder Ejecutivo Nacional. Mirá lo que decía. No hay que olvidarse de las recomendaciones que me hicieron en los días de pandemia, cuando me decían despreocuparte de la salud, total, finalmente la pandemia era el daño que haga, dejar que la economía siga avanzando, y yo dije, no, yo entre la salud y la economía voy a elegir la salud de mis compatriotas. Y el tiempo me dio la razón, porque ese año caímos en la economía, y al año siguiente crecimos 10.3 en la economía. Con lo cual la economía se podía recuperar, lo que no podía recuperar eran las vidas. Con lo cual el tiempo me dio la razón. Primero, el desprecio por los datos de este hombre es exasperante. Estoy tratando de moderarme para... Porque, por respeto a la investidura. Por, absolutamente, porque si no es para... No deja... Digo, bueno, no importa. Vamos por partes. Primero... Es una vergüenza que hable que él, digamos, tuvo que elegir entre salud y economía y eligió la salud porque, vamos a contarle algo, si Argentina hubiera hecho las cosas como un país mediocre, hubiéramos tenido 30.000 muertos por COVID. 30.000 de verdad, no de esos que son 8.000 y los multiplican por un número. 30.000 de verdad. Tuvimos 120.000. Alberto, digamos, o sea, tu mala gestión le costó la vida a 90.000 personas. O sea, con lo cual, hacer ese argumento es muy agresivo, en especial a los que tienen víctimas. Segundo, por favor, deje de rodearse de brutos. O sea, si la economía cayó 10 y después los recuperó, eso no es crecimiento económico. Cuando uno mira el PBI per cápita de Argentina, es 17% inferior... 16% inferior al que teníamos en el año 2011. El PBI, lo que genera el país, la riqueza... Exacto, en medida año, en ¿no? por sí, persona. En términos per cápita, uh -huh. tal cual. Entonces, ¿de qué crecimiento estamos hablando? A ver, para que te des una idea, la caída del PBI en el año 2002, la peor crisis de la historia de argentina, cayó 10,9. Corregir por, eh, por población te da casi 12. Estamos 16% abajo, o sea, es una mega crisis en cámara lenta. Y la base es distinta, es lo que decía. Claro, pero esto, y, a, y ahora lo ligamos con lo, de, lo del Rodrigazo. Hoy los indicadores sociales que tenés son peores que los que tenías en el, en el 2001. Y si vos querés multiplicar, ponele que hoy, digamos, con los datos nuevos de inflación, sabemos que el número de pobreza está arriba del 40%. Cuando vos actualices con estos niveles de inflación... Digo, lo, los pobres te aumentaron un montón. Pero sabemos que es un número... Ahora, suponete que fuera 40, para ser rápida la cuenta. ¿Cómo hago para multiplicar por 5? ¿Vendés que no me da la matemática? ¿Qué quiere decir que no te da la matemática? Que vas a tener un despiole social. Frente a ese desequilibrio monumental que tiene Argentina, porque es <risa> monumental, vos lo único que tenés para hacer es, es un... Feroz ajuste de estabilización. Un ajuste de estabilización tiene tres elementos, tiene... La pata fiscal, la pata monetaria y la pata externa. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros estábamos hablando de lo del sector externo, que te cae el producto, que te cae la inversión, que no, se te cae la demanda de trabajo, que generás caída del salario real y todo, tenés más pobre indigente. Entonces, en algún momento vas a tener que liberar, porque si no la propia dinámica de restricción en el mercado de cambio, te mata en lo social. Con lo cual, en algún momento te explota, así que en algún momento vas a tener que liberar. Y en especial si te quedas sin dólares. Ahora, si vos tenés que hacer el plan de estabilización, vos, no importa, digamos, los distintos economistas hablan entre 9 y 10 puntos del PBI. Ahora, 9 y 10 puntos del PBI, es mucho, es poco, ¿cuánto es? No sabe. A ver cuánto es. El Rodrigazo en el 75 estalló con 14 puntos del PBI. La tablita cambiada en el 81 estalló con 11 
La hiper de Alfon 5 con 8, la convertibilidad con 7. Tenemos entre 9 y 10. Ok, estamos en el horno. O sea, ¿y supone... por qué? Pero te, hago, te hago un punto en relación a tu razonamiento. Estoy hablando de Nación y Banco Central. Sí, ¿no? sí. ¿Y por qué crees que hoy, con esa realidad o con ese impacto, las luces son amarillas, pero todavía no son eh, rojas, al menos en la economía real, en lo que uno percibe? ¿no? O sea, son si coloradas. Se... No, son coloradas. Si se empezó a desacelerar. ¿Pero lo ves ¿Tenés? como una explosión, como fue en su momento? No, es, pero fíjate que es una explosión en cámara lenta. Argentina lleva... Eso es lo distinto, a eso me refiero. Claro, Argentina lleva una explosión de que lleva más de 10 años. O sea, pero dale, está 16% abajo en términos de PBI per cápita. Y, y de vuelta, esa burrada del presidente de decir crecimiento, si Boca ahí te recupera eso, no es crecimiento. Crecimiento es un... Todo un, un sendero donde vos sistemáticamente estás arriba y cuando mirás 10 años, 20 años, 30 años, 50 años, estás arriba. Hoy, la, hoy Argentina tiene un PBI per cápita como el que tenía en el 73, tiene una productividad como la de los años 50. ¿De qué me están hablando? ¿Y nos Estamos... acostumbramos a esa decadencia? Bueno, eso es lo que yo me, no quiero. A ver, yo digo, o sea, mi especialización en economía es crecimiento económico con y sin dinero. Digamos, me revienta que nos hundamos en la pobreza y me revienta la inflación. A esta gente parece que no le molesta, pero no es que no le moleste. En realidad a ellos lo único que le importa la casta política es ellos. Y la gente le importa un rábano. Es decir, a estos tipos no les importa nada arruinarte la vida. Viven en su propio mundo. Están viendo a ver quién de esto, quién el otro. O sea, a nadie le interesa ajustar. Por eso, ¿por qué yo recurrentemente hablo de Pellegrini? Porque Pellegrini cuando asumió el 7 de agosto de 1890, reemplazándolo a Juárez Selma, que dejó un desastre... Agarró y todos los ajustes, le llenaba la cara de dedos. Cuando fue a salir, estaba saliendo por las escalinatas del Congreso, vivía a dos cuadras del Congreso, le dijeron, mire, don Carlos, no salga, que hay gente muy enojada. El tipo que hizo, se agarró, se abrochó el flag, se calzó la galera, el bastón y se fue caminando. Le dijeron de todo, como lo recuerda la historia, como el piloto de tormentas. Es decir, eso es lo que no está dispuesto a hacer ninguno. Es decir, más a Dios, o sea, no, no está haciendo eso. O sea, a ver, si yo tengo el cuasi fiscal, lo puedo rolear todo, ponele. Bueno, tengo que meter un ajuste de 6 puntos del PBI. Javier, esta semana en, en un pase con, con Eduardo Feynman en, en su programa, le mostrábamos un, un trabajo que hizo el equipo de visualización de, de La Nación que tiene que ver con lo que vos decís llevado al mundo real, ¿no? Hablabas de la situación y el billete de mil pesos con el pan, el pan como, como uno de los insumos sí. básicos, te va mostrando cómo nos vamos devaluando en todo sentido. Mira. Es un ejemplo, pero esto es cuando vos decís, bueno, ¿cómo hago gráfica la economía? La llevas a un billete y al ¿Cuánto pan? compraba? Pero lo, lo hagamos, podemos hacer el ejemplo de otra manera. Vos tenías 100 pesos en el año 2001. ¿Cuántos dólares comprabas? 100. ¿Cuánto compras hoy? 34 centavos. Hoy Listo. directamente ni podés comprar, en realidad. Compraste, bueno, pero, compr sí. ¿cuánto? 34 centavos. Claro. Listo, ¿Está, ¿está claro? Se, se llama pérdida de poder adquisitivo del dinero. Es decir, y no es que el dólar sea una maravilla de moneda. Entonces, y la pregunta es, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué nos estafan con eso? La, lo que hay que comprender es que la, que la inflación es una estafa, pero que beneficia a los políticos. Yo siempre esto lo hago con el caso de la economía que hace transacciones en moneda de oro. Estamos haciendo todo haciendo transacciones en moneda de oro. Aparece un amigo mío y me dice, mira, encontré la fórmula de convertir el plástico en oro. ¿Qué hacemos? Empezamos a comprar plástico y lo convertimos en oro, mediante todo un procedimiento. Mientras que yo lo tengo escondido en mi casa o lo tengo guardado en mi casa, lo uso para decorar, lo que fuera, ¿qué pasa? Nada. Nada. El problema es cuando yo lo quiero meter adentro de la economía. Entonces yo digo, ¿qué haces, José? ¿Me cambias un lingote de oro por otro lingote? Vos me vas a mirar con cara rara, porque si son dos cosas iguales, ¿para qué la vas a intercambiar? Entonces yo te digo, bueno, ¿no ¿me aceptás dos lingotes por el tuyo? Y vos dirías, mirá, cuando la limona es grande hasta el santo desconfía. La realidad, ¿qué es lo que haces? Lo, lo fraccionás, lo convertís en moneda, lo mezclas con la moneda buena y lo mendeás. Entonces aumenta la cantidad de oro, el poder adquisitivo del oro cae, quiere decir que todos los precios expresados en unidades monetarias de oro suben. Pero está claro que hay una estafa. ¿Quién es el que puede hacer esa réplica tal cual? Se llama Banco Central de la República Argentina. No. Hablando... Y, lo hace, sí. dame un segundo. y lo hace cuando financia al, al fisco, eso se llama señoriaje. En los últimos dos, en los primeros dos años de este gobierno, este gobierno de ladrones, delincuentes, 
se llevaron 11 puntos del PBI con, con el señoriaje. ¿Y quiénes son los que se... ¿Sabes quiénes se benefician de eso? Efecto que un cantillón, así aprenden los burros de, digamos, de los heterodoxos. Los que lo reciben primero, ¿sabes quiénes son los que lo reciben primero? Más bien salen de, de la casa de la moneda. Los políticos. ¿Sabes quién es el que lo recibe el último? El trabajador. Por eso la inflación le pega entre 25 y 30 veces más fuerte a los que menos tienen. Entonces, de que vengan y me expliquen estos progres de pacotilla que no quieren tener Banco Central cuando los principales beneficiarios de la lucha contra la inflación serían los más vulnerables. Pero para ellos resulta más fácil echarle la culpa a todos los demás en lugar de hacer ellos lo que tienen que hacer. Voy al Banco Central, abro la bóveda, es una eh, jugada más bien eh, creativa porque sabemos que no está todo en la bóveda del Banco Central. Y me encuentro con que con 1.500 millones... Eh, ¿De reservas? ¿Con cero? ¿Con nada? Como dicen algunos economistas. A ver, hay, a ver, ¿qué es lo que pasa? Muchos economistas también restan el oro. Como si fuera oro físico. No es oro físico. Eso fue cambiado, digamos, o sea, tiene unos títulos, digamos, que representan el oro y son líquidos y los podía comercializar. Con lo cual, eso de, de sacar el oro, digamos, o sea, es una maniobra... Lo ves como fungible. Lo sí, ves, digo, eso no sería un Eso problema. lo ves como desestabilizado Ahora, en cierto Pero igual, medida. digo, claro, pero igual, de vuelta, tu problema es... A vos no te faltan dólares, a vos te sobran pesos. Ese es uno de los tantos errores de diagnóstico que tiene toda la heterodoxia, que son tan truchos, son tan berretas, que ellos creen... No, porque el problema es que vos tengas dólares. No, el problema no es que tengas dólares, porque sabes qué? El problema son todos los pesos que sobran, que es lo que genera la inflación. Y vos fíjate esto, porque en el límite, ¿para qué quieren los dólares? Para... Sacar los pesos, o sea, en el fondo, Dios, se están rindiendo y poniéndose de rodillas frente a la teoría monetaria de la inflación. Y te voy a decir algo, porque hay algunos que dicen, no, ah, vos te la pasaste haciendo la predicción de la hiper y nunca pasó. Mirá, el problema del money overhand... Por se... suerte igual, ¿eh? No, si está la bien. fallas en esa... Sí, está bien, pero no, fíjate... No hay, no hay fíjate, grandes problemas. Pero fíjate esto. No, pero ahora, digo, de paso, les, 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 les doy una pequeña lección de teoría monetaria. El problema del dólar futuro, que era la contracara del, del money overhand se convirtió en las LEVAX. Las LEVAX se convirtió... ¿En qué se convirtió? En el, en, en el programa del fondo, ¿no? El fondo, entre otras cosas, le puso 15 mil millones de dólares al Banco Central para reforzarle la reserva, y que las perdió, y además perdió 7 mil palos más. ¿Sabes? O sea, 22 mil millones de dólares se perdieron en el, en el año eh, 2018. ¿Sabes cuánto es hoy la base monetaria? ¿Cuánto? 13 mil millones de dólares. Ponele, 14 mil millones de dólares. ¿Y ¿Cuánto era? Y antes te patinaste 22 mil millones de dólares. ¿Me comprendés que si vos eliminás todo el dinero no tenés, no tenés más inflación? O sea, ¿sabés que es la contracara de una hiper? O sea, o sea, ni siquiera saben hacer las cuentas. Y esto de las reservas que hoy es un, un eje que preocupa y mucho. Pero te preocupa porque tenés tipo de cambio fijo. Pero para vos las reservas, mira, esto me lo decía un economista también de, de consulta, dice, las reservas son el límite del populismo. ¿Es así? Bueno, el problema es que también tienen para robarse eh, eh, los encajes de los bancos. Porque cuando... Que ese es el gran riesgo en el que estamos. Que no sea cosa que vos depositaste dólares, guardaron esos dólares, están encajados en el Banco Central y lo usen para financiar esta locura. Pero también, digamos, podrían hacer algún tipo de operación con el swap chino y tratar de ver de una autorización de China para poder convertirlo y usarlos en dólares. O sea... A ver, el problema más grave es que vos, digamos, te empecines en seguir controlando el mercado de cambios. Estás restringiendo ese precio y eso es lo antinatural y eso es lo que te está generando el gran problema, eso es lo que te genera todo el daño sobre la actividad económica. Entonces, digo, ¿cuál es el punto central? Mirá, vos no podés vivir así porque, digo, tarde o temprano te va a explotar porque, digamos, o sea, vos cada vez que metes una restricción es devaluar sin tocar el tipo de cambio, pero, no quiere, pero las consecuencias son mucho peores, porque ¿qué es el precio? El precio es un mecanismo de racionamiento. Ahora, Dios, si, si vos, o sea, bueno, ok, tenés exceso de demanda, bueno, ¿cómo lo vas a mitigar? Agarrotazos en la cabeza, ¿te parece razonable eso? No, no es razonable. Y, y bueno, no, bueno. Entonces, lo que yo quiero señalar es que el programa, además, es una inconsistencia total, porque necesitaría de tener un brutal ajuste fiscal y no lo tiene. Las cosas que dice en materia de... Sector externo es una locura, es un disparate. ¿Por qué es una locura? ¿Por qué es un disparate? Porque vos para crecer tenés que invertir. Para invertir tenés que ahorrar. Y la pregunta es, si vos vas a hacer un export lead growth, ¿sí? o sea, vas a crecer liderado por exportaciones, digo, estás exportando el ahorro. 
Por lo tanto, digamos, no invertís más, invertís menos. Te noto más pesimista que otras veces. Quiero compartir con vos un poco de política. Ya está aquí en nuestros estudios eh, la jueza Sandra Arroyo Salgado. En minutos vamos a hablar con ella. Pero quiero compartir un poquito de política y meternos en, en esto que está ocurriendo en la Argentina. Mirá. Esta es una situación altamente preocupante. Altamente preocupante. Por la cantidad de vicios y arbitrariedades que se presentaban y por las millonarias sumas de dinero comprometida que muestran que atrás de estas aparentes modificaciones o licitaciones, en rigor de verdad, se escondieron actos graves de corrupción. Las irregularidades aparecían claramente en los expedientes administrativos. A la vista de todos los funcionarios, y lo reitero, lo hemos detectado al comenzar a analizar estos expedientes. Realmente para nosotros fue sorprendente ver que la maniobra defraudatoria era tan burda. Las obras de remediación de canteras de esta causa no fueron más que otra excusa para extraer legítimamente fondos del Tesoro Nacional hacia Lázaro Báez. Lamentablemente, es imposible llegar a otra conclusión. Y repito, lo que hemos advertido es muy grave. Es muy grave, señores jueces. Es muy burdo. La corrupción fue burda y grave. Cuando vos ves todo esto, ¿vos crees que, que Cristina tuvo que ver? Digo, te pregunto... La corrupción existe porque existe el Estado. La corrupción es inherente a la existencia del Estado. Porque suponete que vos estás en una empresa, tenés un comprador que es un delincuente, y te compra y paga además lo que tenés que pagar menos. Uh -huh. ¿Cuál es el problema? Es que va a poder entrar otra empresa y va a poder ofrecer un bien de mejor calidad o de, un, de, o de mejor precio o una combinación que lo que te va a hacer es te va a llevar a la quiebra. ¿Ok? Siempre Pero, se paga eso cuando entras en... Eh, claro, Siempre. porque digamos, o sea, o te da el mismo bien a un precio menor, o, ¿sí? o al mismo precio te mejora la calidad, o alguna combinación que te quiebra. Uh -huh. Por lo tanto, en el sector privado la corrupción la limpia el propio proceso de mercado. Ahora, en realidad, como decía Ronald Reagan, cuando vos tenés un problema en el sector público te pasa la cuenta. Es decir, cuando tenés algo que es ineficiente, te cobran más impuestos. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema central de todo esto es que la corrupción existe porque existe el Estado. Y nadie puede comprar un favor que un político corrupto no tiene para vender. O sea, si existe corrupción es porque existe Estado. Y cuanto más grande y más presente el Estado, más grande el tamaño de la corrupción. Entonces, vos querés, digo, o sea, querés, digo, aquellos de que te hablan del Estado presente, que te quieren meter el Estado por todos lados, todo, esos son los más corruptos. Esos que te hablan, digo, de, de hacer eficiente el Estado, son los peores chorros. Porque siempre te van a hablar de la eficiencia del Estado. Y la eficiencia del Estado no existe. Porque, por ejemplo, ¿qué mejor forma de gastar tu dinero que en vos mismo? Porque sabés lo que te costó y sabés el esfuerzo, sí, el que, esfuerzo te que tuviste que tomar. Ahora. Vos podrías gastar tu dinero en otro y vas a minimizar el costo. O podés gastar en vos el dinero de otros, vas a despelfarrar. ¿Cuál es la peor forma de gastar? El dinero de otros en otros. Es decir, una bestialidad... Porque ahí con... no le das valor, decís vos. Bueno, ahí, bueno eso, es esa, eso, eso se llama estado de bienestar, que en realidad se debería llamar estado de malestar. Pero a los únicos que mejora la vida es a los políticos corruptos y le jode la vida a, lo, a la gente de bien. Entonces, cualquiera que haya agrandado el Estado... Ex ante es un chorro, porque aparte, ¿con qué lo financia? Con impuestos, es decir, con garrote. O sea, no es, digamos, los impuestos no son voluntarios, por eso se llaman impuestos. Tiene una rémora vinculada a la esclavitud. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Javier, te noto un poco más preocupado que en otras oportunidades, como, como con un tono que realmente ya estás viendo que... Es que no toman conciencia de, de, del problema que tenemos. E, e igual, yo... Entiendo la lógica política. A ver. Yo digo, o sea, esto lo, lo, lo planteé en términos de... Massa no está jugando a la ruleta rusa, está jugando a la rusa ruleta. Porque, ¿cómo sería la ruleta rusa? Y en un tambor de seis, una bala. Es un tiro. Bueno, acá tenés cinco. Te quedó una libre nada más. Con lo cual, está jugando a la ruleta rusa, se está ruleteando y... Hay 47 millones de tipos que estamos mirando, digo, a ver cómo nos va a destrozar. Ahora, ¿pero por qué lo hace? Porque él sabe que Alberto es un cadáver político, sabe que Cristina, los orcos, o sea, ponele, no sé, los Kichilov de la vida... ¿Kichilov es un orco? Kichilov tiene problemas para sumar con un abaco. 
Es decir, no suma ni con los dedos a nivel como economista. Es, o sea, a ver, tuvo el mejor contexto internacional de la historia y logró que el PBI per cápita cayera al paralelo. ¿Me entendés lo que te digo? O sea, en dólares al paralelo. Y tuvo el mejor contexto internacional de la historia argentina. Tasas nulas, los términos de intercambio por las nubes, 30% arriba de lo que tuvo Perón. ¿Te gustaría debatir acá con Kicillof? Poneme uno de más nivel. Digo, yo, ¿sabes qué? Si querés, que, querés, querés ponerme a discutir, puedo discutir con Cristina, puedo discutir con, con la Dreta, puedo, o sea, con Harry el Sucio, o sea, puedo discutir con, con, con Burrich, con. Sí, ya, con... ya vas, por, vas por 2023, vos no querés decir. Sí, sí, dale, no me vas a decir economía. A mí porque me divierte de economía. La última. Espera, pero aparte, digo, ¿Eh? ese no sabe de economía. ¿A vos, después de lo que hizo en el Ministerio de Economía, ¿tenés alguna duda? No, no, a ver, yo siento en gran parte con, con todo lo que hizo Kisilov, pero me parece importante, me parece divertido el, el juego de contrastes. Te diría que siento en... Casi o sea, todo. vos querés que yo vaya preso por abusar de, 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 de un menor de estatura. Un debate interesante. Eh, Javier, la última. Eh, esto que hablabas de, bueno, prendan las alarmas, presten atención. ¿Qué pasa si no se presta atención? A ver, porque esto es lo que... El, el argumento que estaba levantando. Viste que en vos en, en, en finanzas tenés en opciones reales, hay una que son las, las, las empresas en financial distress, las que están quebradas. Uh -huh. O sea, la deuda vale más que el activo. Entonces, ¿qué es lo que haces? Le metes riesgo. Si sale mal, ya estás quebrado. Pero si sale bien, sacar la cabeza a flote. Esto es lo que yo creo que está haciendo más. Esa es mi interpretación. ¿Lo ves como una buena jugada política? No, no, es la única jugada que tiene. No. Más, de, más de supervivencia. Exactamente, porque es total, digamos, o sea, Alberto es un cadáver político, Cristina digo, te la recontra va a chocar, y entonces se la ruletea a él. Pero, ¿qué es lo importante? Vos para hacer un programa de estabilización que resulte exitoso, vos necesitas tener credibilidad, pero para tener credibilidad tenés que tener consistencia técnica, que este programa no lo tiene, y reputación, que tampoco la tienen. Pero es toda una, una apuesta lo, loca para ver si da. A ver, para que te des una idea de la inconsistencia. ¿Estamos de acuerdo? 90% de inflación de los siete meses anualizada. Uh -huh. La tasa de interés argentina corta es 50%, ¿no? Sí. En dólares. Sí. Y si vos aproximás la inflación con la devaluación esperada, la pregunta es, ¿cuánto te da la tasa de arbitraje? 185%. ¿Vos lo ves poniendo la tasa en el 185%? No. Listo, no. boom, la dale, no cerró. Javier, muchísimas gracias, es un placer tenerte. Gracias, José. Viene la doctora, ¿eh? la jueza federal, Sandra Arroyo Salgado, pero antes quiero compartir con ustedes esto del fiscal Luciani. Al parecer, existe una campaña.